വിഷയം പോണത് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് വാട്ടറിന് പല സോഴ്സുകളുണ്ട് നദികളും പുഴകളും കനാൽസും ഡാമുകളും അങ്ങനെ പല സോഴ്സ് ഉണ്ട് വാട്ടറിന് അപ്പോൾ ഈ ഈ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കിങ് ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ഈ വാട്ടറിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എങ്ങോട്ട് വരും നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ അടുത്തെത്തും കൺസ്യൂമർ അടുത്തെത്തുന്നത് എന്താണ് പല നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പൈപ്പ്സിലൂടെയാണത് നമുക്ക് അടുത്തെത്തുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പൈപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ വേരിയസ് പൈപ്പുകൾ തന്നെയാണ് പൈപ്പുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള പൈപ്പുകൾ പിന്നെന്താണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വാൽവുകൾ പിന്നെ മീറ്റേഴ്സ് ഡിസ്ചാർജ് അളക്കുന്ന മീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ പമ്പ് ഇപ്പോൾ താഴെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പമ്പുകൾ പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള റിസർവോയറുകൾ പിന്നെ ഈ ഹൈഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വീടുകളല്ല ബിൽഡിങ്സുകളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഈ ഫയർ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് തീ അണയ്ക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് പൈപ്പുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത സെയിം വാട്ടർ കൺസ്യൂമറിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തുണ്ടാവണം സെയിം ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണം സെയിം ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇതെന്താണ് പിന്നെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കണം ഈസി ആയിരിക്കണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കണം പിന്നെയുള്ളത് സഫിഷ്യൻ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽസിനും ഡൊമസ്റ്റിക്കിനുമായിട്ട് ആവശ്യമധികമുള്ള വാട്ടർ എത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഇത് പൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത വാട്ടറാണ് ഇത് ഫർദർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയണം സേഫ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഫിഷ്യൻ്റ് നിന്നാണ് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇനിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ വർക്ക്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് റിപ്പയർ വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ സപ്ലൈ വാട്ടർ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അതുമാത്രമല്ല റിപ്പയർ വർക്ക്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈൻസ് നിൽക്കുള്ള റോഡുകളുടെ അടിയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ട്രാഫിക്കിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് പൈപ്പിൻ്റെ മാത്രമല്ല മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാൾസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി പൈപ്പുകൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി മീറ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടാവുക പൈപ്പുകൾ ഒരിക്കലും തുരുമ്പെടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പുകളാൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന പൈപ്പുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടറാണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും ഡിസ്ചാർജ് എന്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു തരത്തിലുള്ള ലോസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള ലോസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ഗുഡ് എന്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലേ ഔട്ടുകളാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലേ ഔട്ടുകൾ ലേ ഔട്ടുകൾ നമ്മൾ നാലെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് ലേ ഔ ലേ ഔട്ടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളൊരു സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് കണ ഒരു സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗണിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലാനിങ് ആണെന്ത് ഈ ലേ ഔട്ടിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ലേ ഔട്ടുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഡെഡ് എൻഡ് ഓക്കെ അതിനെ ട്രീ എൻ
ഡെഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് വാങ്ങി നോക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പല പോയിൻറ്റുകളിലെ പ്രഷറും ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ കണ്ടെത്താൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വാൾഫ് കട്ട് ഓഫ് വാൾഫുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഷോർട്ടർ ലെങ്ത് ആണ് ചീപ്പാണ് സിമ്പിളാണ് പിന്നെ എന്താണ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്താണ് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പൈപ്പ് യൂഷ്വലി ചെറുതായിരിക്കും കാരണം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് എക്കണോമിക്കൽ ആണെന്നും പറയാം അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാവും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പേര് തന്നെ ഏക്കുമ്പം എന്താണ് ഡെഡ് എൻഡ് ആണ് ഡെഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു കുറേ സ്റ്റോപ്പ് പോസ് പോയിൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെഡ് എൻഡുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫ്രീ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വരുന്നില്ല അതിന് പകരം ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാവും വാട്ടർ സ്റ്റാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്റ്റെയിൽ വാട്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം പീരിയോഡിക്കൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ത് സ്കോർ വാൽവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാവും വാട്ടർ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതുമാത്രമല്ല ഒരു പീരിയോഡിക്കായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു അറ്റൻഡൻസ് അവർക്ക് വേണ്ടി വരും ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാൽവുകളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ ഈ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൈപ്പുകളിൽ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ വർക്കുകളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വാട്ടർ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത പാറ്റേൺ ആണ് അടുത്ത പാറ്റേൺ അടുത്ത ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഡ് അയൺ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെറ്റിക്കുലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെന്താണ് ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മെയിൻസും സബ് മെയിൻസും മുന്നേ പറഞ്ഞ മെയിൻസും സബ് മെയിൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിൽ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതൊരു വെൽ പ്ലാൻഡ് ടൗൺസിലും സിറ്റീസിലും മാത്രമാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് കാരണം ഒരു വെൽ പ്ലാൻഡ് ടൗണിലും സിറ്റീസിലും ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്ടിക്കുലേറ്റഡ് മോഡൽ എന്തുണ്ടാവും റോഡ്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വെൽ പ്ലാൻഡ് സിറ്റിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ സൂട്ടബിൾ ഫോർ വെൽ പ്ലാൻഡ് ടൗൺസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെഡ് എൻഡ് ഇല്ലേ ഡെഡ് എൻഡിനെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തൊരു സിസ്റ്റം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഇത് ഗ്രിഡ് ആയ സിസ്റ്റം ആവും നമ്മുടെ ഡെഡ് എൻഡിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും വാട്ടർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്താണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പല ട്രാക്കിൽ നിന്നുണ്ടാവും വാട്ടർ വരുന്നുണ്ടാവും ഒരു പോയിന്റിൽ പല ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള പൈപ്പുകൾ നിന്ന് വരുന്ന ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും കാരണം പല പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് പല പാത്തിൽ നിന്ന് വാട്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് എണ്ണം കുറവായിരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് കുറവാകുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് കുറവായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് കുറവാകുമ്പോൾ സൈസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പൈപ്പുകളുടെ സൈസ് ചെറുത്
ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് റിംഗ് ആണ് അത് സർക്കുലർ ആവാം റെക്ടാങ്കിൾ ആവാം ഞാൻ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ സിസ്റ്റം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യും റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൈപ്പ് മെയിൻസ് പെരിഫറിയിൽ പുറത്തോട് പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ് പൈപ്പ് ലൈൻസ് കൊടുക്കും ഇത് ഇത് എവിടെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു വെൽ പ്ലാൻ ടൗൺസിലും സിറ്റീസിലൊക്കെയാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എന്താണ് ലൂപ്പർ ഫീഡ് പ്ലേസ്ഡ് സെൻട്രലി എറൗണ്ട് എ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഏരിയ മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോൾ ലൂപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരു ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫീഡർ പാത്ത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രിഡ് പാറ്റേണിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും പ്രഷറൊക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും നമ്മുടെ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണല്ലോ ഈ റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഇതിലും വരുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റേഡിയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പോൾ റേഡിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം സെൻട്രലി ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് റേഡിയയിൽ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പൈപ്പ് ലൈൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് റേഡിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്ക് ഹിയർ വാട്ടർ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ മെയിൻസ് ആൻഡ് പമ്പ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിസർവയർ പ്ലേസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സംഭവം വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലം നടക്കായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് റേഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും പൈപ്പുകൾ കൊടുത്ത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നോർമലി ഇന്ത്യയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ് സൈസ് വെരി ഈസിയാണ് പിന്നെ ഇത് അതൊന്ന് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കോളൂ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കിക്കോളൂ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെയർ ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് സോൺസ് അത് വൺ റിസർവോയർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഈച്ച് സോൺ ഓരോ സോണിനും ഒരു റിസർവോയർ ഉണ്ടാകും ആ റിസർവോയർ എന്തായിരിക്കും നടുക്കായിരിക്കും ആ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് റേഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും പൈപ്പ് കണക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ് ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ലേ ഔട്ടുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു സിവിൽ ഗു